Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về ký ức tươi đẹp trong không gian rất là thân thuộc và gần gũi này à, Và hôm nay có một vị khách rất là thú vị à, Cứ mỗi một lần gặp những vị khách như thế này ấy, thì mình đích đầy một sự phấn khích, tò mò Muốn biết là họ có những ký ức như thế nào về cái nơi mà mình đang sống, là đất nước của chúng ta Bởi đơn giản họ là những người nước ngoài Xin chào Seyun à, Chào anh đó. À đấy, người đấy ông nói tiếng Việt à, rất là giỏi à, Seyun có thể giới thiệu một chút về mình được không? Seyun đến Việt Nam từ khi nào và đã bắt đầu mọi chuyện ra sao ở đất nước này? À, trước tiên Seyun là người Hàn mà trai Hàn 100% người Hàn luôn <cười> Seyun năm nay 33 tuổi à, Seyun đã học tiếng Việt là ở bên Hàn Quốc hay là sang đây mới? Sang đây mới học mà không đi học mà chính thức á Toàn học lỏng không á À học lỏng mà đã có thể nói chuyện là À, lưu loát như thế rồi đấy Sejun đã bắt đầu sang Việt Nam từ khi nào và từ những cái mong muốn nào, từ cái động cơ nào mà đã đưa Sejun từ Hàn Quốc đến với Việt Nam Cái lần đầu tiên Sejun sang đó là ngày Giáng sinh á Cho là cuối năm năm 2012 À, tức mà... là đây cũng đã dạ, 7 năm rồi Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó là sang đây để du lịch thôi, du lịch với bạn Mà giữa năm 2013 là mới sang đây để Tại vì đã quyết định là định cửa đây luôn à, dạ. Mới có sang một lần sau đó đã quyết định định cửa ngay dạ. <cười> Thì trước khi sang Việt Nam dạ. Khi mà còn ở bên Hàn Quốc ấy Thì uh, Sejun thường nghe người ta nói gì về Việt Nam Và trong suy nghĩ của Sejun thì Việt Nam là một đất nước như thế nào? Trước khi sang đây thì uh, Trong đầu của trong đầu của Sejun cũng là Có Việt Nam chỉ có một ấn tượng Là cái nốt lá à, nốt, nốt lá, lá, nốt lá uh, Với lại gì nhỉ? Cái trồng gì nhỉ? Uh, cái đồng lúa à đồng lúa dạ chỉ như thế thôi với lại phở nhưng mà đồng lúa thì ở Hàn Quốc cũng có mà dạ, Hàn Quốc cũng có nhưng mà <cười> ở bên Hàn Quốc là toàn là những chương trình trên TV người ta à. hay quảng cáo hoặc là hay cho về à, Việt Nam là Việt Nam à, cái này cái này cái này à. như thế thôi Sejun là trận là điểm đến đầu tiên của Việt Nam là là Sài Gòn đúng không Nếu chính xác thì Nha Trang lại trước à, à tại vì... mục đích là đi Nha Trang đúng không à, dạ không phải <cười> mục đích là để định cư ở Việt Nam luôn à. nhưng mà không biết là lúc tôi xuống Sài Gòn trước nhưng mà lúc tôi nghe là Sài Gòn thì nhiều người Hàn ừ. Xe Sejun thì không thích mà chỗ nhiều người Hàn ừ. Cho nên là quyết định là xuống cái sân bay, sân bay nội địa xong rồi đi Nha Trang liền Ồ đi luôn Ồ nhưng mà bên đó em không ngờ là Nha Trang thì nó nhiều người nước ngoài mà như thế à, <cười> Nói chung là Sejun thì suy nghĩ hoàn toàn sai á Xong rồi thì ở 4 ngày ở đó, ở 4 ngày ở Nha Trang xong rồi qua liền quay về liền Sài Gòn. Sài Gòn. Dạ. Khi mà Sejun nói là mới sang Việt Nam lần đầu thôi và sau đó đã có ý định là định cư luôn dạ. và một năm sau là định cư. Dạ. Trường hợp của em thì cũng khá bình thường nhưng mà có một số điều mà khiến khiến em khiến em định cư ở đây luôn là quyết định là ở đây luôn là cái cái thứ nhất là cái thời tiết. À. Dạ, với lại à, tại vì <cười> thì em à, tôi có thích trời lạnh là dạ, đúng rồi. Thà chiều trời nám nó còn hơn á. Tại vì nó có ý trồn trùng là nó chỉ có mát, chỉ có nhu phẩm lại là sao mà <cười> Còn một anh chàng có suy nghĩ rất là thú vị Đôi khi tức là chúng ta đứng trước một quyết định lớn trong cuộc đời mình Như là chuyển sang một đất nước khác sinh sống Đôi khi chỉ vì những chuyện rất là là bình thường Ngược lại thời gian thì cái ấn tượng đầu tiên của yeah. Seyun khi đến với Sài Gòn là gì? À cái ấn tượng giống như là một kỷ niệm ừ, Cái đầu, đầu tiên ấy, lúc mình mới đến ấy à, Cái này à, lúc đó giống như nãy giờ em nói ừ. thì cái lần đầu tiên em sang đây là để chơi để, chơi. À, để du lịch với bạn là với một người bạn mà lúc tôi tính đi cái chợ bến thành này mà để đi qua chợ bến thành mà sắm rồi thì phải qua một tường gì đó chỗ quảng trường Đúng rồi, cái vòng xoay đấy gì dạ phố đi bộ là lúc tôi phố đi bộ thì nó toàn đường cho xe chạy luôn mà thật ra thì lúc đó thì phải qua cái đường đó đường xe là mới qua được nhưng mà nó xe nó chài nó vèo xe <cười> chạy vèo mà nó không dám không dám băng qua đâu tụi em cứ chờ mà hơn 20 phút mà không không dám đi luôn mà lúc đó em thấy một ảnh công an mà mặc đồ màu xanh á lúc tôi thì nhưng mà em thấy sợ mà mà không dám nhờ ảnh á là giúp mà băng qua đường mà cuối cùng thì tại vì lúc tôi thì nó nó sắp Tôi mắc hiểu quá Thế <cười> nếu mà nếu mà cứ chờ mãi chờ mà xe ngừng chạy thì em không bao giờ chạy em không bao giờ qua được với lại nó yếu trong cổ luôn <cười> cho nên là, cho nên là em cứ à, lúc tôi sợ nhưng mà em quyết định là nhờ ảnh á là băng qua đường mà lúc tôi thì không ngờ là ảnh á là giúp rất là tự tế với là thân thiết và với với một mỉm cười mà tươi đẹp như vậy lúc tôi thì ảnh á là cho giúp giúp đội em là qua đường sau lúc tôi thì em không hiểu không à. hiểu mà cái tiếng việt tiếng việt ảnh nói và cho nên là lúc tôi ảnh á nó giống như là cái như thế này dùng cử chỉ nói à. là, 
lần nữa khi muốn đi về thì đến đây đi à. để ảnh cảm em đi cho à. <cười> em đi cho như thế này <cười> nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam mà cũng bị gấn tên đầu tiên là giao thông dạ. ở đây với trường hợp của Seyun nó lại có liên quan đến cái chuyện rất, rất là khó nói mà lúc tối mà trường hợp rất là gốc mãi thì ta cũng có thể quay trở lại cái chỗ bên 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 đường đó để tìm một cái chỗ để xử lý chuyện đấy được mà nhưng mà chỗ nào cách chỗ bên thành nó đi nhà nó uh, ờ. nó bao bơi à bao bơi nó xung quanh toàn là nó đường đường chạy xe này đi chỗ nào cũng phải qua đường à, mà nó không dám qua, qua được đúng không Sài Gòn có hai cái đặc sản dạ. mà đối diện với nó thì nhiều người cũng rất là sợ hãi nhưng mà khi xa rồi thì lại nhớ à, một là xe cộ giao thông hai là mưa những cơn mưa và ngập nước chấp nhận sống ở một xứ nhiệt đới dạ. tức là phải chấp nhận sống với những cơn mưa nhất dạ. là ở Sài Gòn dạ. đã mưa là ngập thật ra cái con mưa này là cái điều mà xe Juna em thích nhất chính cái một cái là làm khiến xe Jun định cửa ở đây luôn tại vì xe Jun rất là thích mà ngắm cảnh mưa nó rơi ngắm cảnh xài của nó mưa rơi qua cái cửa sổ ở trong nhà mà với một lông bia ướp lạnh là rất là sớm đó nó là một cái thú vui nó hơi giống thú vui của trẻ con yeah. à, trẻ con thì người lớn thì thấy phiền toái yeah. đi lại không được khổ yeah. sở đón con đón cái nhưng mà trẻ con thì thích mưa yeah. thì có thể đi tắm mưa chẳng hạn xây ừ, như nó thử cái đấy ở việt nam bao giờ hay chưa <cười> đương à. nhiên là thử rồi <cười> <cười> đấy sống ở việt nam từ ấy năm tức là từ năm 2013 cho đến nay là cũng là 6 năm rồi dạ. thì uh, tất nhiên là bên cạnh cái niềm vui như sư chia sẻ thì cũng có cái lúc nào đấy mình gặp những cái chuyện mà khiến mình cảm thấy là hình như là mình cũng đã có quyết định sai như về định cư ở đây chứ thật ra thì đến bây giờ thì cũng chưa có điều mà làm xe dương thì không thích hoặc là ghét xài mà ghét xài còn là ghét việt nam như thế thì đến bây giờ thì chưa có nhưng mà chỉ có vài điều, à, chỉ có một điều mà chưa hài làm về cái xe cũng là uh, ra cái cái rác bừa bãi á à, trên, <cười> à, trên xả rác đúng không? Yeah, đúng ừ. rồi. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng đã quen rồi đúng không? Yeah, có một cái này tôi muốn tò mò này, cái này là rất nhiều người đến với Việt Nam và đến với Sài Gòn và nó quyết định người ta có yêu hay không yêu cái thành phố này đó là chuyện ăn uống ẩm thực đấy ẩm thực thì ừ. rất là phù hợp với à. <cười> rất là vừa miệng với cơ miệng của em á là À như anh như em nói là phở đúng không? Mà là một trong ba thứ em nhớ đến Việt Nam đầu tiên à, là phở đúng không? Với em thì um, cái thứ nhất là cái ốp 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 là món ốp à, ốc, ốc, ốc. Dạ, ốc, ốc, ốc. ốc 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 con ốc con ốc nó là ngon lắm á <cười> nó rất à. là mùi nhiều là một loài mùi nhiều mà à, ở bên Hàn Quốc có nhiều loại ốc giống như thế không? Dạ cũng như giống Việt Nam luôn này đấy thì ốc này rồi làm việc cải thêm một số những cái món đặc biệt mà Sejun thích ở Sài Gòn này ốc dạ. này rồi đến gì nữa? À, ốc với lại cũng nhiều thứ mà em thì đều thích hết <cười> có một số món mà mình đi nghĩ là hầu như là người Việt Nam ấy thường hay đem ra để thử 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 thách của mình nước ngoài một người yêu Việt Nam và cảm thấy thích thú với đồ ăn Việt Nam thì à, xin đã làm quen với những cái món gọi là khó ăn của Việt Nam đấy như thế nào trứng gà trứng gà lộn à ờ, trứng vịt lộn dạ trứng vịt lộn cái đó thì cũng thử ăn một lần nhưng mà à. bị ám ảnh nữa nên từ à. lúc đó thì em cũng à, bao giờ ăn được <cười> và vun tàu mắm tôm thì cũng thử ăn rồi nhưng mà cái cái mắm tôm thì à. em thay thay, thay bằng dạ, thay bằng mắm. cái nước mắm á à <cười> đấy có một số người sau khi ăn được mắm tôm thì cảm thấy ghiền luôn là một người Hàn Quốc sang Việt Nam và ở Việt Nam thì mọi người cũng rất là quen thuộc với người Hàn Quốc bằng những bộ phim hay là gần đây là à, ông Park là gì Park ông Hang Seo. Park Hang Seo và Park Hang Seo <cười> đó đấy là những cái tên mà khiến người ta Việt Nam quen với Hàn Quốc rất là nhiều thì khi mà à, Seoul sang đây thì Seoul cảm thấy là cái cái tính cộng đồng của người Việt Nam nó như thế nào mà để mình cảm thấy dễ hòa nhập được? Lúc đó là năm ngoái chắc năm ngoái năm ngoái lúc lúc mà đá bóng Việt Nam thì giành được cái vô địch à giành được vô địch Suzuki Cup <cười> chỉ cần nhớ lại một chỉ, chỉ cần nhớ lại cái lúc đó là em rất là mắc cười mà tại vì có một lúc mà Việt Nam đã giành được vô địch khoảng đêm 10 giờ chắc chắc 10 giờ đêm á là tại vì em nhớ vợ em á thì 10 giờ đêm mới xong việc rồi em cứ đến cái chỗ đường Lê Văn Sĩ rồi trở về luôn mà bình thường thì chỉ cần chỉ cần chạy chỉ cần chạy về 30 phút là được về nhà mà lúc đó thì nó mất hai tiếng tại vì nó kẹt xe em đi xe máy đi ô tô dạ đi xe máy à đã tức là đã sống ở Việt Nam hoài nhà có thể đi xe máy à, được nhiên cái <cười> nhiên này là cái đó chỉ cần đi chỉ cần sống ở đây hai tháng là có bằng lái xe là đi được rồi <cười> bình thường thì em á kẹt xe thì hay bực lắm à, tại vì nó bực tại vì nó kẹt cứng nó không dung tích được hết là không biết cái cảm giác thôi nhưng mà lúc đó thì nó khác tại à. vì tại vì người ta là chúc mừng nhau trên đường đi về thì nó không những tin tưởng nhưng mà người ta kế bên này kế bên này người lạ đều toàn là người lạ hết mà 
cứ chào nha với lại chúc mừng nha ô có một số người mà vài người mà nhận ra em là người Hàn thì ô ông bác các ông bác các ông hùng bác các kia em là hồn duyệt của người Hàn kia là thế này <cười> em cứ qua em cứ sang mà cái cửa hàng hoặc là quán ăn của chị đi hay là anh đi à. mà, cái tên là phiếu giảm giá kia lại nếu mà em qua lại miễn phí hết á à. <cười> thì nó tốt vui quá đấy rõ ràng khi mà chúng ta hòa nhập được với đời sống của một đất nước mới á là khi chúng ta thấy là mình có thể dễ dàng hòa nhập với những cái hoạt động cộng đồng Tức là chúng ta thấy mọi người ra đường sinh hoạt là mình cũng hòa nhập được, mình cũng vui được dạ. Là Siri đã ăn mấy cái Tết ở Việt Nam rồi, thấy Tết ở Việt Nam với Tết của Hàn Quốc có gì giống nhau và khác nhau Nếu nói thì giống thì giống của thì Hàn Quốc Tết âm lịch đúng không? Cũng, Hàn, dạ, cũng, Hàn Quốc cũng ăn Tết âm lịch luôn dạ. anh Cái Tết Hàn Quốc bây giờ thì hơi chán á à. <cười> Tại vì không, Tết Việt Nam bây giờ thì em thấy giống cái Tết Hàn Quốc hội xưa à, Tại vì lúc tôi thì nó đại gia đình luôn, gia đình nhiều hộ hàng từ xung hộp là vật một ngôi nhà thì nó nhiều người mà giống như nhiều cháo mười hay mười mấy cháo mà giống như Việt Nam mà bây giờ thì không à, ít rồi đúng không ở dạ, Việt Nam thì cũng ít dần những cái đó dạ, đúng rồi ở Việt Nam cũng vậy từ năm đã từng thì cũng như thế nhưng bây giờ thì Việt Nam thì giới trẻ người ta trưởng thành thì cũng có thể người ta sẽ không à, uh, cũng không ăn Tết như thế nhiều nữa à không chịu lên quê rồi đúng không phải à, quê nữa bề Tết người ta sẽ đi chơi um, à người ta đi du lịch nước ngoài đấy đi Hàn Quốc chẳng hạn à. <cười> bây giờ đến câu chuyện thú vị này câu chuyện này mới gọi là chứng tỏ cái sự gắn bó của Seyun với Việt Nam này đó là câu chuyện về tình yêu À, à <cười> đúng là ờ, phải chăng là là sau cái cái chuyến đi thăm lần đầu tiên đó mà đã có một cái mối duyên gì đấy để dẫn à. đến việc có một năm sau thôi mà đã quyết định sang đây định cư rồi <cười> thực ra thì chắc một năm đầu tiên thì em không có suy nghĩ là không có tư tưởng là định cư ở đây chắc ừ. làm việc làm việc một hai năm xong là được đi về được đi về ở Hàn Quốc nhưng mà có một điều mà thay đổi làm làm suy nghĩ của em đấy thay đổi là vợ là người yêu người yêu là người việt bây giờ lúc tới thì <cười> chắc là em kể thế này thì chắc em mắc cười luôn á cái lần đầu tiên gặp nhau là không phải là qua cách mà bình thường mà như người ta mà là gặp qua zalo à tức là quen qua zalo dạ tại vì lúc tới thì không có ý định là làm quen người yêu hoặc là làm quen bạn qua zalo lúc tới thì cái tiếng việt của em thì rất là yếu người ta nói thì nghe không kịp nên hơi là chán á, ta tìm được một cách là chết, à. dạ, nhắn tin, nhắn Đấy tin chắc. thì người ta nói cái gì thì ừ. cũng nó giữ lại, nó vận vận ở đó rồi thì xong thời ra không có ý định là gặp nhau trực tiếp ở ngoài, tại vì như vậy thì em cũng sợ là nếu mà hai người nhìn ừ. nhau mà à. không hài lòng <cười> hoặc là à, không phải là ngu của mình như vậy thì cũng hơi cũng hơi buồn nữa <cười> cuối cùng thì tới ngày giáng sinh á thì gặp nhau hay gặp nhau thì cũng thấy ok ok các bạn đã bên nhau và sống với nhau đến nay là được bao nhiêu năm rồi thì yêu à, và yêu và cưới là chơi sống với nhau và đến nay cưới là... thì cái tổng thời gian tất cả thời gian mà yêu và cưới thì hơn 5 năm rồi anh quá năm năm rồi có bao giờ các bạn đối diện với những câu hỏi của những người xung quanh là ồ sao không phải Hàn Quốc mà sống mà lại sống ở Việt Nam à <cười> cũng chắc cũng nhiều người mà hỏi như thế à. mà mẹ tại vì em thích thôi à, thích thôi đúng không cuối cùng là đơn giản là dạ. là thích câu chuyện với bạn Seyun rất là thú vị là bạn ấy thích và có lẽ là đây là một chàng trai mà đưa ra quyết định của mình rất nhanh sang Việt Nam một cái thích một gái quyết định sang đây sống dạ. làm việc định cư đến một ngày quen một cô gái của Việt Nam một thích một cái quyết định yêu yêu và cưới luôn đấy là năm năm rồi sau đây sẽ là một thí dụ nữa về cái sự hòa nhập của Seyun với thành phố này với đất nước này chúng ta sẽ nghe bạn ấy hát một bài hát Việt Nam <cười> à, đây là một bài hát mà Seyun uh, thích Và có thể là không thuộc lời hoàn toàn Cứ thể Seyun có thể nhìn lời à. Vâng, bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị Trên những ngày hôm nay khi mà quý vị đã thấy là Seyun đã hòa nhập với đời sống thực sự ở đây như thế nào Khi mà bạn ấy sẽ hát Một bài hát về Sài Gòn à, Thì Seyun cũng có xin phép trước là Thích cái bài này nghe nhiều rồi Nhưng mà chưa có thuộc được Mà thật ra cái bài này nó cũng hơi khó là vì hát rất là nhanh Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Anh bạn thân quen của mình là guitarist uh, Thanh Nhật À, bạn Nhật sẽ hát cùng với Seyun Cái màn song ca rất là hiếm hoi Trong uh, ký ức tươi đẹp Để chúng ta cùng chia sẻ tình yêu với thành phố Sài Gòn Xin mời quý vị cùng nghe bài hát Thành phố trẻ của nhà sĩ Trần Tiến Với Seyun và Thanh Nhật Em đi đâu về mà tóc tay mê Em ngồi em trải Nghĩ gì vui thế mà cười một mình La 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 la
la la la la Anh đi đâu về Dẫu mãi đời ta Anh đứng chân gió về Nghĩ gì vui thế Nhìn người bọn em La 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 thú vị của bài rất khó cảm ơn thanh nhật rất nhiều chúng ta đã trò chuyện rất nhiều ngày hôm nay về những cái tình cảm mà của Seyun dành cho thành phố này từ khi mà Seyun đến Việt Nam và định cư ở Sài Gòn thì Seyun cảm thấy mình bây giờ khác gì với mình ngày xưa khi mình còn ở bên Hàn Quốc à <cười> thực ra thì trong 6 năm vừa rồi thì cái Sài Gòn thì đã mang lại cái một điều cho Seyun cho em á là đó là nó sự thay đổi về thái độ sống á. Trước khi sang Việt Nam Sejun á thì không được gọi là một con người mà giống à. như máy kiếm tiền hoặc là máy móc gì đó. Tại vì lúc đó thì cứ công ty nhà công ty nhà rồi thì nó bắt đầu từ bắt đầu bằng tiền và nó kết thúc cũng bằng tiền luôn. Lúc đó thì Sejun như thế <cười> mà sau khi sang đây thì cái cuộc sống ở bên Sài Gòn thì nó đã thay đổi Sejun là cái một con người mà cũng biết là để hạnh phúc thì cần những gì và nó phải làm như thế nào phải sống nó tích cực hay là nó chỉ thế nào nói chung là sài gòn thì một giống như ân nhân á à, <cười> thì qua câu chuyện ngày hôm nay với bạn seyun à, về cái quyết định đặc biệt của bạn ấy là sang định cư ở sài gòn và có một gia đình hạnh phúc ở đây thì chúng ta cũng thấy là mỗi người có những cái lựa chọn khác nhau và biết đâu à, hạnh phúc cũng sẽ đến khi chúng ta quyết tâm với lựa chọn của mình à, xin cảm ơn Seyun rất là nhiều đã đến với chương trình nhà cứu tươi đẹp và chia sẻ những câu chuyện cũng rất là dí dỏm à, thú vị về mình xin chúc Seyun và gia đình của mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười à, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc dạ, em cảm ơn anh <cười> à, và quý vị cũng đừng quên là chương trình ký ức tươi đẹp đến với quý vị à, trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus à, sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị khác nhiều ký ức tươi đẹp được những vị khách mời mang đến cùng với Minh Đức để chia sẻ với quý vị. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương em lê cũ mà đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên mắt em ướt và hạt tóc em ướt nên em